ஸோ இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது தான் ஸோ இப்போது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்க ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதில் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம போடணும் ரைட் ஓகே ஸோ நோட் நம்பர் ப்ளஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டுடைய ஃபார்மேட் கார்பரேட் அக்கௌண்ட்டிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அப்படி என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஏ லிமிட்டட் இன்வைட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இக்விடி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் அட் ப்ரீமியம் ருபீஸ் டென் பர் ஷேர் பேமெண்ட் வாஸ் டு பி மேட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஏ லிமிட்டட் வந்து அப்படின்ற கம்பெனி பத்தாயிரம் இக்விடி ஷேர்ஸை நூறு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஷேரையும் ப்ரீமியம் ருபீஸில் கொடுக்குறாங்க ப்ரீமியம் மீன்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட சேர்த்து அதுக்கான வேல்யூபிள் அதாவது வந்து ஒரு நூறுரூபா உள்ள ப்ராடக்டை நூற்றி பத்து ரூபாய் கொடுக்குறது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ நூறுரூபா ஷேரை நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அதை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா அப்ளிகேஷன் இருபது ரூபாய் அலாட்மெண்ட் நாற்பது ரூபாய் அதாவது ப்ரீமியம் அதோட சேரும் ஓகேவா ஸோ கால் மணி ஃபஸ்ட்டு கால் வந்து முப்பது ரூபா ஃபைனல் கால் இருபது ரூபா ஸோ கால் மணியே ரெண்டு பங்காக பிரிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலாக ஓகே ஸோ வந்து அலாட் மை ஸோ இதை மூணுத்தையும் கூட்டி பாருங்களேன் நாற்பது நாற்பது ரெண்டு அறுபது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறு நூற்றி பத்து ஸோ அப்போ ப்ரீமியம்ன்றது பத்து ரூபான்றது ஈஸியாக தெரியுது ரைட் ஓகே ஸோ அப்ளிகேஷன் மொத்தம் பதிமூணாயிரம் அப்ளிகேஷன் வந்துருக்குது ஸோ வந்து ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டாயிரம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வேர் ரிஜெக்டட் அண்ட் அலாட்மெண்ட் ஷேர்ஸ் வேர் மேட் ப்ரொபோஷ்னலி டு த ரிமைனிங் அப்ளிகன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா ரெண்டாயிரம் அப்ளிகேஷன்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து அலாட்மெண்ட் ஷேர்ஸ் மேட் ப்ரொபோஷ்னலி அண்ட் ரிமைனிங் அது ஆயிரம் ஷேர்ஸை ஓவராலாக ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக கிளியராகவே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ பதிமூணாயிரம் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரம் அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து அலாட்மெண்ட்டுக்காக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு அலாட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ வந்து இதில் ஏதாவது இப்போ பத்தாயிரம் ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள யாராவது ஒரு ஆயிரம் பேர் போயிட்டாங்கன்னாக்கா ஸோ இந்த ஆயிரத்தை தூக்கி அங்கே போடுறது அதாவது வந்து இதை தூக்கி அதை போடுறது அதை தூக்கி இதை போடுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம்ல அதாவது எக்ஸ்சேஞ்சு இல்லைனா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ கம்பெனிஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க ரைட் ஓகே ஸோ தௌசண்ட் ஷேர்ஸை வந்து அலாட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கணக்கு நம்மளை விட்டு போகிறது ரெண்டாயிரம் ஷேர்ஸ் தான் ரிஜெக்ட் ஆகுது சரி ஓகே அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா த டேரக்டர்ஸ் மேட் போத் கால் அண்டு த மணி ரிசீவ் எக்ஸப்ட் த ஃபைனல் கால் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வேர் ஃபர் ஃபீடு ஆஃப்டர் த ரெக்யூரிட்டி நோட்டீஸஸ் வேர் செவர்ட் லேட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபர் ஃபீட் ஷேர்ஸ் வேர் ரீஷூடு ஃபுல்லி பெய்டு ருபீஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பர் ஷேர் பாஸ் ஜெனரல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் ப்ரிப்பர் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ சிம்பிள் தாங்க ஸோ வந்து எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு பட் வந்து ஃபைனலாக வந்து முந்நூறு ஷேர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு முந்நூறு ஷேர்ஸுக்கான காசு வந்து தரலையா ஸோ அதனால் அந்த ஷேர்ஸை பெர்ஃபிட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ முந்நூறு ஷேர்லேருந்து இரநூறு ஷேரை ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்க அந்த ரீஇஷ்யூ பண்ணுறதோட பெர் ஷேரோடைய வேல்யூ எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் ஸோ வந்து ரீஇஷ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூவை நம்ம கொடுக்க முடியாது ஸோ செகண்ட் ஹேண்ட் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் விலையை குறைச்சிட்டு தான் கொடுக்கணும் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு கொடுக்குறாங்க ரைட் ஓகே ஸோ நம்ம சம பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிறது சேம் ப்ராசஸ் தான் ஸோ அப்ளிகேஷன் பண்ணி நமக்கு பேங்க் மூலமாக உள்ள வரும் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட்டு ஸோ எவ்வளோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ அப்ளிகேஷன் பண்ணி ஓவரால் தான் கணக்காயிருக்கு ஸோ கொடுக்க வேண்டியது விட்டுருங்க முதல்ல வந்து பேங்க்குக்கான ப்ராசஸ் இப்போது ஒருத்தங்க உங்க முதல்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரும் எத்தனை எவ்வளோ போக வேண்டியதை எடுத்துக்கிட்டு பேலன்ஸை நம்ம தான் திரும்ப கொடுப்போம் ஸோ அதனால் பேங்க்குக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட்டு ஸோ ஓவராலாக எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சார்ஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்ளிகேஷனுக்கான வேல்யூ ஸோ டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுக்கப்பு
ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டூ ஷேர் கேபிட்டல் தானே வரும் ஸோ நடுவில் ப்ரீமியம்னு ஒரு வேர்டு சேர்த்தா போதும் அவ்வளோதான் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டூ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம்ன்றது நமக்கு கிரெடிட் ஆகும் ஸோ அதனால் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் நம்ம அங்கே சேர்க்கணும் டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் எவ்வளோ ஸோ தௌசண்ட் எட் டென் தௌசண்ட் எண்ட் டூ ஃபார்ட்டி ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ நம்ம வந்து முந்நூற்றியும் கூட்டி நூறு ரூபாயோட மைனஸ் பண்ணிங்கனாக்கா பத்து ரூபா மீறும் அவ்வளோதான் அங்கே செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அவ்வளோதான் ஸோ டென் தௌசண்ட் இன்டூ டென் ருபீஸ் எவ்வளோனாக்கா ஒன் லேக்கு ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற முப்பது ரூபா டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் த்ரீ லேக் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக வந்து அலாட்மெண்ட் எவ்வளோ போய் சேருது எக்ஸாக்டாக பேங்க்குக்குன்னு எவ்வளோ போய் சேருது அதுதான் கணக்கு ரைட் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இது இது தாங்க இது ஒரு கேல்குலேஷன் போடணும் ஸோ டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபார்ட்டி எவ்வளோ ஃபோர் லேக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அலாட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அலாட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோட மைனஸ் பண்ணிட்டு தான் அலாட்மெண்ட்டில் போய் சேரணும் ஸோ இதையும் போட்டுட்டு அதையும் போடக்கூடாது ஸோ அலாட்மெண்ட்டுன்றது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸை சும்மா கன்சிடரேஷன் அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எப்படி இருந்தாலும் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் நம்ம திரும்பி கொடுத்து தான் ஆகணும் பட் ஆனால் அதை வந்து அலாட்மெண்ட்டாக அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு கணக்கு காட்ட வேண்டியது த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் மட்டும்தான் ஷேர் அலாட்மெண்ட் எங்கள் கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஃபைனல் கால்ன்றது ஒன்றும் பெரிய சாதனையே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு கால் ஒன்று ஃபைனல் கால் ஒன்று இல்லை செகண்ட் கால்னு ஒன்று வரும் அதாவது வந்து கால் ஒவ்வொரு காலுக்கும் சார் உங்களுக்கான கால் பண்ணி முடிய போது சார் ஷேர் மணி வாங்கிடுங்க சார் கால் பண்ணி முடிய போது சார் வாங்கிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனிலேருந்து கால் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் கால் மணி ஓகே ஸோ ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் சாரி சாரி ஷேர் ஃபஸ்ட்டு கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டூ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் கால் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் தௌசண்ட் இன்டூ தேர்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ லேக் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டூ ஷேர் ஃபஸ்ட்டு கால் அக்கௌண்ட் பேங்க்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி போகிறதுனால ஷேர் ஃபஸ்ட்டு காலோடைய மணி போகிறதுனால அதை கணக்கு காண்டிருக்காங்க ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டூ ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் அதே டென் தௌசண்ட் இன்டூ தேர்ட்டி அதுக்கப்புறமா ஷேர் ஃபைனல் காலுக்கும் அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் சாரி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு மறுபடியும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட்டு ஸோ அதுக்கான அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ருபீஸை போட வேண்டியது தான் ரைட் அதுக்கப்புறமா வரும் வருங்க இப்போது ஒரு ப்ராசஸ்ஸு ஸோ எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு பர்ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்களே அதுக்கான காட்ட வேண்டாமா ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பர்ஃபிட்டட் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் ஏன் இங்கே ஃபைனல் கால்னு போடுறாங்கனாக்கா ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலில் எப்போவுமே ரிசீவ் பண்ண முடியாது ஃபைனல் கால்னு கணக்கு காமிச்சிருக்கிறதுன்றதுனால ஸோ ஃபைனல் காலில் தான் இருக்கணும் ஸோ கடைசி நேரத்தில் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற காரணத்து கட்டத்தால் அவங்க முந்நூறு ஷேர்ஸை பர்ஃபிட் பண்ணாங்க முக்கியமான கருத்து இது தான் ஸோ எப்போவுமே அது தான் ஸோ கால் மணி கொடுத்தாங்கனாக்கா முதலே முதல் ஃபோன்லேயே வந்து வேணாங்க நீங்கள் தர மாதிரி தெரில நாங்கள் எத்தனை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்களா இல்லை முதல் தடவை ஃபோன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படியும் அவங்க தரலைனாக்கா இரண்டாவது தடவை தான் மெர வான் பண்ணுவாங்க விச் மீன்ஸ் ஏதாவது ஷேர் வாங்கிக்கோங்க இல்லைனாக்கா நாங்கள் உங்கள் ஷேரை பர்ஃபெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி மிரட்டி போய் மிரட்டி பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைனல் கால் அப்போ தான் ஷேர் பண்ணி ஷேரி பர்ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஷேர்ஸை ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பர்ஃபிட்டட் ஷேர்ஸ் டு ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் ஸோ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் பர்ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முந்நூறு ஷேர்ஸ் பர்ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மீன்ஸ் ஹோல் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேரை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஷேரோடைய வேல்யூ இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக தானே நான் தூக்கிருக்கேன் ஸோ நூறு ரூபாயை தான் கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெப்டார் எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டு பர்ஃபிட்டட் ஷேர்ஸு ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸுக்கு எவ்வளோ எனக்கு அமௌண்ட் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் டூ ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் ஃபைனல் காலுக்குன்னு எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இருபது ரூபா ஸோ ஃபர்ஃபீட் பண்ணதுக்கான எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஸோ எண்பது ரூபா அந்த ஷேரோடைய வேல்யூ அப்படின்றது தான் ஷேர்
ஷேர் கேபிட்டலுக்கான அமௌண்ட் தெரியும் இல்லை ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னாக்கா வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அதாவது ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் தான் இந்த ஷேருக்கான டிஃப்ரென்ஸ் சிம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதாவது ஒரு நூறு ரூபா ஷேருடைய வேல்யூ அது எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும் பதினஞ்சு ரூபா எனக்கு நஷ்டம் நஷ்டம் ஆனாலும் பரவாயில்ல பட் ஆனால் எனக்கு ஷேர் விற்று போனால் போகுதுன்னு சொல்லி ரீஇூ பண்ணுறாங்க ஸோ சிம்பிள் புரிஞ்சிருச்சுங்களாக்கா அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அது வந்து ரிசர்வ் ஃபண்டில் போய் சேர்க்கணும் ஸோ இதுக்கான ஃபைனல் என்ட்ரி இது தான் ஸோ ஃபர்ஃபீடட் ஷேர்ஸை வந்து ஃபர்ஃபீடட் ஷேர்ஸ்க்கான அமௌண்ட்டை தான் நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வாக போடுவோம் அதாவது ஃபர்ஃபீடட் பண்ணி அதை ரீஇூ பண்ணதான அந்த அமௌண்ட்டை தூக்கி கேபிட்டல் ரிசர்வில் போடுவோம் ரைட் ஸோ டைம் வேறு எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே இருக்கு ஸோ சொல்லிடுறேன் டக்குன்னு டூ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸை ரீஇூ பண்ணியிருக்கோமா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இன்டூ எயிட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எப்படி வந்துச்சுனாக்கா ஆல்ரெடி ஃபர்ஃபீட் பண்ணதுக்கான ஃபர்ஃபீட் தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் முன்னாடி இருக்கிற என்ட்ரி பாருங்கள் ஃபர்ஃபீட் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட்டி ருபீஸ்ன்னு இருக்கு கீழே பாருங்கள் ஃபர்ஃபீட் எடுக்கானது டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் இருக்குது எயிட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ கேபிட்டல் ரிசர்வில் வந்து நம்ம அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் நம்ம விற்றுருக்கோன்ற மாதிரி கணக்கு காட்டணும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அவ்வளோதான் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்போவுமே வந்து நம்ம நீங்கள் நோட் நம்பரை மென்ஷன் பண்ண அதாவது கொஞ்சம் நோட் நம்பர் எது எதுக்கு எது வரும்ன்றது லைட்டாக தான் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் மனப்பாடம் பண்ண முடியல என்னால் மேக்ஸிமம் புரிஞ்சிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் இது பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் எஃபோர்ட் எடுத்து பார்த்தா மட்டும்தான் முடியும் ரைட் ஸோ பட் ஆனாலும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கான நோட் நம்பர் நான் சொல்கிறேன் ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நோட் நம்பர் அண்ட் அமௌண்ட்டு ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் லைபிலி ஃபஸ்ட்டு லைபிலிட்டிஸ் அதுக்கு கீழே தான் அசட் வரும் ரைட் ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு எப்படி கண்டு கண்டு கணக்கு கண்டு சாரி எனக்கே குழம்புது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் எப்படி நம்ம கணக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா ஷேர் கேபிட்டல் வந்து எவ்வளோ நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் அண்ட் டென் ஈச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா பத்தாயிரம் ஷேர்ஸ் நமக்கு தேவையாச்சா ஸோ முந்நூறு ஷேர்ஸை அதுலேயே அப்படியே ஃபர்ஃபீட் பண்ணிவிட்டு ரீஷூ பண்ணுறோமா ஸோ எக்ஸாக்டாக இருக்கிற அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போடணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம நம்ம முதல்ல புரிஞ்சிக்கோங்க எக்ஸாக்டாக இருக்கிற வேல்யூ இட்ஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் த்ரூ த பேலன்ஸ் ஷீட் ரைட் ஸோ பத்தாயிரம் ஷேர்ஸு நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கடைசி காலில் வந்து முந்நூறு ஷேர்ஸ் தரலை அதனால் நம்ம ஃபர்ஃபீட் பண்ணிட்டோம் பத்தாயிரத்தில் முந்நூறு போச்சுனா எவ்வளோ ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூறு அந்த ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூறில் அந்த முந்நூறு ஷேர்ஸை நம்ம திரும்பவும் ரீஇூ பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஓகேவா டென் ஈச்னு போட்டிங்கனாக்கா நைன் லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட் வரும் ஆட் பர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸு ஸோ இங்கேயும் ஏங்க பர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸுக்கான அமௌண்ட்டு நம்ம சேர்க்கணும்ல ஸோ பர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோனாக்கா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸு இந்த எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஸோ ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸுக்கான வேல்யூ வந்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ எயிட் தௌசண்டாக போட்டிருக்கோம் ஸோ நைன் லேக் நைன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரும் ஸோ செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் நம்பர் ஒன் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நோட் நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ப்ரீமியம் ஸோ ஷேர் ப்ரீமியமாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஷேர் ப்ரீமியம் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ லைபிலிட்டி ஸோ ஓகேவா ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோனாக்கா ஒன் லேக் ஒன் லேக் எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ கொடுத்துருப்போம் ஆல்ரெடி ஜென்ரல் என்ட்ரியில் பாருங்கள் ஸோ தேர்ட் என்ட்ரியில் என்னென்னு பார்த்துருக்காங்கன்னா ஸோ ப்ரீவியஸாக நீங்கள் வீடியோவை முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ தேர்ட் என்ட்ரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் டூ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அதாவது டென் தௌசண்ட் இன்டூ டென் எவ்வளோ ஒன் லேக் ஸோ அந்த ஒன் லேக்கை தூக்கி இங்கே போடுங்க போ மொத்தம் போட்டுறாதீங்க ஸோ அதோட கேபிட்டல் ரிசர்வையும் சேர்க்கணும் ஸோ எதுதெல்லாம் லைப்ரரி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் முதல்ல கேபிட்டல் ரிசர்வு ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அவ்வளோதான் ஸோ கேபிட்டல் ரிசர்வ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ கடைசி என்ட்ரி அதுதான் ஸோ ஒன் லேக் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் நைன் லேக் நைன்டி